बिस्मिल्लाहमान रहीम बंधुरा आशा करी सब भलो आंधुरा एपर जो देखो एखे आज इन्सार्ट सेल इन्सार्ट सेल हमें चाची एखे ये सेलटा आई सेलटार ऊपर आए का सेल नवर जो तो एखान इन्सार्ट सेल क्लिक कर लेकिन शिफ्ट सेल डाउन क्लिक कर लेकिन सेल ये सेलटा नीचे चले आसें ऊपर एक सेल ब्लांक तैरी हो जाए हमें चाची ये सेलटा नीचे आसें सेलटार ऊपर आए का सेल तैरि हो जाए तो अभी एखान एक ही भाव इन्सार्ट सेल क्लिक कर लेकिन शिफ्ट सेल अथवा अपन शिफ्ट सेल रईट डान पास तैरि करबें ना अपनी नीचे तैरि करबें ना अपनी ऊपर तैरि करबें ना अपनी इन्सार्ट रो तैरि करबें ना कलम तैरि करबें से आनी चूज कर देवें ओके देवें तो देखा जाए यम सेट सेल तैरि करते पर आनी चाचन जो अपना एखान इ जे ये इ बराबर आर बाम पास सेल तैरि करबें आनी एखान रट बटन क्लिक कर इन्सार्ट कर ले अपनी एक ब्लांक कलम तैरि करते पर आपनर दरकार होते अपना टेबिल तैरि करा कमप्लीट अपना ब्लांक का कलम तैरि करा दरकार तक अपनी एट पर रट बटन क्लिक कर डी कलम आगे और एक कलम दरकार तो अपनी एखान ये सिलेक्ट कर रट बटन क्लिक कर इन्सार्ट करते पर अथवा एखे सिलेक्ट कर अपनी जी इन्सार्ट आन्सार्ट एखे की तैरि करबें इन्सार्ट सेट कलम ये क्लिक करें तो देखते पाए ये डान पासे बाम पासे कलम अपन तैरि हो जाए ब्लांक कलम तैरि हो जाए एखान नतून को एड करते तरह हमारे एखे आज इन्सार्ट रो ये हमारा ये पाँच नम्बर जो रोटा आज रोटार ऊपर आए का रो हमें दरकार होते तक हमें ये रोटा सिलेक्ट करब रट बटन क्लिक कर इन्सार्ट कर ले देखें यटार ऊपर आए का रो हमें तैरि करते पर अभी जी चाहिए आठ नम्बर कलम पर आए का रो तैरि करते आठ नम्बर कलम एखे रट बटन क्लिक कर इन्सार्ट कर ले अथवा रट बटन सिलेक्ट कर इन्सार्ट आज इन्सार्ट थे एखे इन्सार्ट इन्सार्ट सीट रो ये क्लिक करें तो एर पर आए का रो ब्लांक रो तैरि हो जाए तपर आपनी चाचन जो एखे एक नम्बर दुई नम्बर तीन नम्बर एखे तीनटे सीट आनी चाचन आए का सीट तैरि करते एखे क्लिक कर पारबें अथवा अपनी एखे जो क्लिक करें इन्सार्ट थे इन्सार्ट सीट ये क्लिक कर ले अपना आए का सीट तैरि हो जाए देखें इन्सार्ट सीट क्लिक कर लम आए का सीट तैरि हो गलो एखे पाँच नम्बर सीट का तैरि गलो आनी यकम भाव सीट का तैरि कर क्लिक कर लेना सीट का तैरि हो जाए अतिरिक्त सीट तैरि आबाद जो अपनी एखान के रट बटन क्लिक कर रट बटन क्लिक इंटर जो डिलेट चापें तो आबाद डिलेट हो जाए चार्ट आज आबाद छय नम्बर तो डिलेट करते चाची एट छय नम्बर डिलेट कर रट बटन क्लिक कर डिलेट चापले डिलेट हो जाए एक ही भाव एखान डिलेट करते पर जमन हमें चाची ये सेल्ट डिलेट कर देव ये मास बरबार सेल्ट आ डिलेट कर देव तो ये सेल्ट सिलेक्ट रेखे डिलेट एखे गए सेल डिलेट देखें शिप सेल आप तो यहाँ डिलेट हो जाए नीचे जो सेल्ट आज ऊपर चले आस सेल तो अपना जो डिलेट हो जाए फाका जगह पूरण करते हैं तो कौन पास रखबें जमन एखान ये सेल्ट डिलेट करते चाचन ये डिलेट करते चाचन तो यही डिलेट करारे कौन जैगाट अपनी एखे भराट करबें तो एखान डिलेट डिलेट पर सेल डिलेट करें तपर एखे को रखबें आपे रखबें ना रो रखबें ना लिफ्ट रखबें को अपना ये भराट करार जो रखबें से ओके देवें तो वोट अपना भराट हो जाए तपर आज अपना सीट रो डिलेट जमन हमें चाची एखान ये सत नम्बर जो हमारे रोट आ रोटा डिलेट करते चाची तेल ये सिलेक्ट कर लम अथवा एखान दुईटा रो सत आठ दुईटा रो हमें डिलेट करब तो दो डिलेट धरल तरह पर डिलेट डिलेट थे कि रो डिलेट करब रो ये क्लिक कर लम तो हमारे दुईटा रो एक डिलेट हो जाए चाची एखे तीनटा नय दस एगारो ये तीनटे रो हमार दरकार नहीं डिलेट कर देव तो तीनटा धरल डिलेट डिलेट थे रो डिलेट तो देखा जाए तीनटे रो हमारे डिलेट हो गए इरपर हमें चाची एखान डी नम्बर कलम जो फाका जैगा आज है ये डिलेट कर देव तेल सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करी एखान कलम डिलेट कर कलम डिलेट क्लिक कर लम डिलेट हो ग इ नम्बर जो आज है डिलेट करब एक ही धरल एखान कलम डिलेट कर डिलेट हो जाए तपर हमें चाची एक ही भाव एकटू आगे जो देखी एखान एक नम्बर जो सीट आज है डिलेट कर देव तेल एखान रट बटन क्लिक करो हमें डिलेट करते पर अथवा सिलेक्ट थका अवस्था हमें जो एखान डिलेट थे सीट डिलेट करी तो एखान डिलेट करते इरपर हम हमें चाची ये रोटार जे बड़ो आई रोटा के छोटो करब तर फर्मेटिंग एखे जाब जा रो हाइट आपनी कतटुकु हाइट करबें ना डाउन डाकबें एखे अपनी जा हाइट एखे क्लिक करें क्लिक करारे एक पंद्रह आज है आनी जो चान और कमानों जो तेल एखान एड कर दिल एड कर ओके दी तेल कमे जाए रोटा कमे गए आबा जो चान ये और बाड़ानों जो तो आप एखे क्लिक कर बाड़ाइए दें बस कर दिल ओके दी तेल बेड़े जाए इरपर आज हमारे एखे कलम कतटुकू रखते चाची एटर भरे कलम कतटुकू बड़ो छोटो करब से कलम 
এটা ক্লিক করেন এটা আমার কাছে 8.71 আছে আমি এটা করতে যাচ্ছি 20 করতে যাচ্ছি ওকে দেই তাহলে দেখব আমার কলামটা বড় হয়ে যাবে এরকম ভাবে প্রত্যেকটা জিনিস আপনি দেখে নেবেন এখানে কাজ করে করে যাবেন দেখতে পাবেন সহজ ভাষায় লেখাই আছে আপনি স্পষ্ট বুঝতেই পারতেছেন সহজ ভাষায় লেখাই আছে আপনি স্পষ্ট বুঝতেই পারতেছেন সবগুলো কিভাবে কি লেখা লিখছে আর এই পল্লী বুঝবেন এটা এরকম ভাবে আপনি লেখাই আছে আপনি স্পষ্ট বুঝতেই পারতেছেন সবগুলো কিভাবে কি লেখা লিখছে আর এই পল্লী বুঝবেন এটা এরকম ভাবে হবে তারপর নিচে আছে হাইড এন্ড আনহাইড হাইড এন্ড আনহাইড হচ্ছে আমি চাচ্ছি আমার এখান থেকে এই লেখাগুলো হাইড করব অথবা আমি এখান থেকে এই লেখাগুলো সবগুলো এই যে লেখা যেগুলো আছে সবগুলো আমি হাইড করে রাখবো কাউকে দেখাতে চাইছি না এটা হাইড করে রাখবো তখন আমি লেখাটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ফর্মেটে যাব ফর্মেট থেকে হাইট আন হাইট আছে কি হাইট করব হাইট রো হাইট কলাম হাইট শিট কি হাইট করব আমি যদি চাচ্ছি যে এই হাইট রো হাইট করব তাহলে আমি এখানে হাইট রো ক্লিক করলাম দেখেন আমার সবগুলো লেখা এখানে হাইট হয়ে আছে আমার দেখাচ্ছে না কোনো লেখাটা দেখাচ্ছে না কিন্তু আমি এখানে রোয়ের ঘরে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচের পরে সতেরো তার মানে হচ্ছে আমার এই মাছ বরাবর আরও কিছু লেখা আছে যেগুলো হাইড হয়ে আছে তাহলে আমি আবার যদি দেখতে চাই তাহলে একইভাবে আমরা এখান থেকে আমরা শুধু যেটা ইয়ে আছে বাকি আছে ধরলেও হবে অথবা সিলেকশন করে আপনি এখান থেকে আবার ফর্মেটে যাবেন যাওয়ার পরে এখান থেকে হাইট আন হাইট থেকে নিচে যাবেন কি হাইট আন হাইট করবেন রো তাহলে ক্লিক করে দেন দেখতে পাবেন আবার ওইটা আনহাইট আপনি যদি চান আপনার এখান থেকে কিছু কলাম হাইট করে রাখবেন যে এতটুকু কলাম হাইট করে রাখতে চাচ্ছেন এতটুকু ধরবেন ধরার পর একইভাবে এখান থেকে হাইট নাইন হাইটে কলামে হাইট করবেন তো কলাম হাইট হয়ে যাবে এরপর আপনি যদি আনহাইট করতে চাচ্ছেন তখন আপনার এই যে কর্নার বরাবর আছে এখানে কারচারটা নিয়ে একটু সিলেক্ট করবেন কারণ রো এবং কলামের সমন্বয় একটা হাইট আছে তো এইটা ধরে আপনি এখান থেকে ফর্মেটে যাবেন যাওয়ার পরে হাইট আনহাইট থেকে আপনি এখান থেকে আনহাইট কলাম করে দেন তো দেখতে পাবেন আবার এটা আনহাইট হয়ে যাবে তারপর আপনি চাচ্ছেন এই যে আমাদের এখানে শিটগুলো আছে শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি আছে এই শিট ওয়ান হচ্ছে আপনি এই শিটে কিছু কাজ করতে পারবেন শিট টুতে শিট টুতে কিছু কাজ করতে পারবেন শিট থ্রি ভিতরে শিট থ্রি ভিতরে কাজ করতে পারবেন এরকমভাবে হতে পারে আপনার শিট ওয়ান এটাকে ক্লাস ওয়ান নামে রাখলেন শিট টু শিট ক্লাস টু নামে রাখলেন শিট থ্রি এটা ক্লাস থ্রি নামে রাখলেন এক একটা শিটে ভিতর এক এক ধরনের কাজ জমা রাখলেন যাতে আপনার কাজের সুবিধার্থে অফিসিয়ালি কাজের সুবিধার্থে এগুলো করতে পারবেন একাধিক শিট তৈরি করতে পারবেন যত খুশি তত আপনি শিটটা বাড়াতে পারবেন আপনি চাচ্ছেন এই শিটের নামটা পরিবর্তন করবেন এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে রিনেম আছে এটা করলেও হবে অথবা আপনি এখানে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ফর্মেটে যাবেন ফর্মেট থেকে এখানে যদি রিনেম শিট এটা ক্লিক করেন তাহলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এখানে আপনি করলে দিলেন ফার্স্ট ফার্স্ট ক্লাস তারপর যে দ্বিতীয়টা আছে এটা রাইট বাটন ক্লিক করে রিনেম করে দেন একইভাবে সেকেন্ড ক্লাস একইভাবে এটাকেও আপনি রাইট বাটন ক্লিক করে রিনেম করে দেন এটা হবে থার্ড ক্লাস এরকমভাবে আপনি শিটগুলো আপনার মতন করে তৈরি করতে পারবেন আর একটা বাড়ালেন এটাকে একটা নাম দিলেন যেমন এটাকে দিলেন রিনেম ফোর্থ ক্লাস এরকমভাবে শিটের নামগুলো দিয়ে দিয়ে আপনি আপনার মতন করে রাখবেন যেটা যে নামে দিবেন আপনি যে নামে যে যে কাজগুলো যে ফাইলে রেখেছেন যে শিটে রেখেছেন ওই নামটা দেবেন যাতে আপনি সহজে বুঝতে পারেন যে এই শিটের ভিতর এই কাজগুলো আছে তারপর আপনি চাচ্ছেন এই যে আমাদের যে শিটের ইটা আছে লেখাটা আছে এটা একটু কালারিং করে রাখতে যেমন দুই নাম্বার যে শিটটা আছে এটা আপনি সিলেক্ট হতো তিন নাম্বার শিটটা আছে এটা সিলেক্ট করে একটু একটা কালারিং করে রাখবো ফর্মেটে যাবেন ফর্মেট থেকে এখানে ট্যাপ কালার আছে আপনি কোনটা করতে চাচ্ছেন দেখেন এখান থেকে এটা একটা কালার দিয়ে রাখলাম ওই দেখেন এটা ট্যাপ কালার হয়ে থাকলো এরপর আপনার ফোন নাম্বার যেটা আছে এটাকে ধরলেন এটাকে ধরে আর একটা কালার দিয়ে রাখবেন এটাকে আপনার মতন করে যে কালারটা আপনার ভাল লাগে এরকম একটা কালার দিয়ে রাখলেন যা আপনি বোঝার সুবিধার্থে ওইটা একটা কালার দিয়ে রাখলাম তবে এইটাকে ধরলাম এইটাকে ধরে একটা কালার দেবো ফর্মেটিং থেকে ট্যাপ কালার এরকমভাবে এক একটা শিট ধরবেন আর একটা কালার দিয়ে রাখবেন আপনার যে আমাদের শিটটা আছে শিটটাকে সুন্দর দেখানোর জন্য যত সুন্দর তৈরি করতে পারবেন চাকচক্য করতে পারবেন যতটা সুন্দরভাবে সারাতে পারবেন ততই আপনার কাছে ভালো লাগবে অফিসিয়ালি কাজের জন্য কি বলে যে কোনো একটা শিট সুন্দরভাবে তৈরি করা ফর্মেটিং করা হচ্ছে এক্সপার্ট লেভেলের কাজ তা এটা যত সুন্দর করে করতে পারেন আমি এখানে মাঝে মাঝে কিছু রেখে গিয়েছি অবশ্যই এগুলো দেখে নেবেন সবগুলো আপনার একটা সাথে আর একটা মিল আছে মোপ টু কপি শিট আপনি মোফ করতে চাচ্ছেন বা কপি করতে চাচ্ছেন সেটা করতে পারবেন এরপর আপনি চাচ্ছেন যে আপনার যে এই লেখাগুলো আছে এই লেখাগুলোকে আপনি লক করে রাখবেন যে অন্য কেউ আপনার এই লেখাগুলো যাতে এডিট না করতে পারে বা এগুলো আপনার কেউ ফর্মেটিং না করতে পারে তার জন্য আপনি কি করবেন এতটুকু ধরলেন ধরার পরে
আমার এখানে কিছু লিখতে দিবে না এডিট করতে দিবে না আমি হাজার চেষ্টা করলো এটাকে আমাকে কি করবে না এডিট করতে দেবে না এত লক হয়ে আছে এতটুকু আবার উঠে যাচ্ছেন একইভাবে এতটুকু ধরবেন ধরার পরে ফর্মেটে যাবেন ফর্মেটে যাওয়ার পরে এখানে আনলক প্রজেক্ট এটা করে দেবেন তখন এটা কি হবে আবার পাঁচওয়ার্ডটা দেন এখন এডিট করেন এডিট করতে পারবেন এরপর লক সেল আপনি লক সেলটা যদি করে দেন আপনার এটা লকটা উঠে যাবে যাগে যে লকটা ছিল লকটা থাকবে না এরপর আপনি চাচ্ছেন এর একটু ফরমেটিং করতে আপনার কীরকম ফরমেটিং করবেন ফরমেট থেকে এখানে ফরমেট সেলে যাবেন এখানে ফরমেট সেলের ভিতরে দেখতে পাবেন প্রথম আছে নাম্বার এখানে যে আমরা কাজগুলো করেছি অ্যাভেলেবেল যে জেনারেল যে কাজগুলো করেছে নাম্বারের ভিতরে সব নাম্বারগুলো এখানে দেখতে পাবেন যে যে কাজগুলো এখানে ছিল সবগুলো এখানে আছে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট থেকে আপনার এখানে সেন্টার করতে চাচ্ছেন এখানে সেন্টার করতে পারবেন সবগুলো এখানে দেওয়া আছে কি বরাবর রাখতে চাচ্ছেন সেগুলো করতে পারবেন মার্সেল করতে পারবেন স্প্রিন টু ফিট করতে পারবেন রাফ টেস্ট করতে পারবেন যে রাফ টাফ করেছিলাম আমরা এখান থেকে সেটাও করতে পারবেন এখান থেকে তারপর এখানে ফন্ট ফন্টের কালার ফন্ট বড় ছোটো করা তারপর ফন্ট ফন্ট কালার তৈরি করা সবগুলো এখান থেকে করতে পারবেন সুপার স্ক্রিপ সাব স্ক্রিপ এগুলো করতে পারবেন এখান থেকেই ফুব সুপার স্ক্রিপ সাব স্ক্রিপ তো আপনার দেখিয়েছি আগে যে আমাদের এ এ প্লাস এ স্কোয়ার বি এস স্কোয়ার এগুলো লেখার জন্য তারপরে এইচ টু পাওয়ার এগুলো দেওয়ার জন্য সুপার স্ক্রিপ সাব স্ক্রিপ্টটা তখন আমরা ওয়ার্ডে দেখেছিলাম বর্ডার তৈরি করতে চাচ্ছেন এই বর্ডারটা দেবেন কি বর্ডারটা দেবেন সেটা এখান থেকে চুজ করবেন আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা বর্ডার চুজ করতে পারবেন যে আমি বর্ডারটা দেব তো কোন বর্ডারটা ব্যবহার করবেন এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের বর্ডার আছে এই বর্ডারগুলো ব্যবহার করবেন কি না সবগুলো একই বর্ডার ব্যবহার করবেন এখান থেকে বর্ডার এই সেল দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে ক্লিক করে করে এখানে ক্লিক করে করে দেন ক্লিক করে করে ওকে দেন তাহলে দেখতে পাবেন আপনার প্রত্যেকটা সেলের গায়ে এরকমভাবে ফরমেটিং হয়ে গেছে আপনি যতটুকু জায়গায় ধরবেন ততটুকু জায়গায় আমি এরকম ফরমেটিং করতে পারবেন যতটুকু জায়গা ধরলাম আবার ফরমেটিং থেকে ফরমেট সেল ফরমেট সেলে যাওয়ার পরে এখান থেকে কোন বর্ডারটা দেবেন সেটা আগে প্রথম চুজ করেন যেমন এখান থেকে বর্ডার আছে এই থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত বর্ডার আছে বিভিন্ন ধরনের বর্ডার আছে আপনি কোন বর্ডারটা দেবেন যেমন আমি চাচ্ছি এই বর্ডারটা দিতে এই বর্ডারটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এই এটার গায়ে ক্লিক করে দিই শুধু আমাদের যে ফিল্ড আছে ফিল্ডের গায়ে ক্লিক করে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো পুরোটা আমার এই যে বর্ডারটা দেখা যাচ্ছে এখন এরপরে এই বর্ডারটা আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি এখন যদি কালার দিতে চাই কোনো কালার তাহলে কালারটা ব্যবহার করবো আমরা কালারটা একইভাবে ক্লিক করে দেবো যে কোনটা কোনটা আমি কালার চাচ্ছি সেটা ক্লিক করে দেবো ক্লিক করার পরে আমি ওকে করে দিই তাহলে দেখতে পাবো আবার পুরো একটা যতটুকু জায়গায় আমার সিলেক্ট করা আছে ওটা একটা ফরমেটিং করতে পারছি এটাই ছিল সেলের ভিতরে কাজ সেলের ভিতরে যতটুকু কাজ আপনার সবগুলো দেখে নেবেন করমন নয় তাহলে আজকে এ পর্যন্তই ওকে আল্লাহ হাফেজ